வெல்கம் டு ஆல் டிஎஸ்என்எஸ் இன்னைக்கு நம்ம சிவில் ரெபலியனை பார்க்கலாம் யாரு சிவில் ரெபலியனை கண்டக்ட் பண்ணது அதாவது டி போஸ்ட் ராஜாஸ் நவாப்ஸ் இவங்க தான் வந்து லெட் பண்ணாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து ஜமீன்தாஸ் லேண்ட்லாஸ் பாலிகாஸ் இவங்க எல்லாம் பிரிட்டிஷ் கீழே பாதிக்கப்பட்டவங்க அதுக்கப்புறம் ஏற்கனவே இந்தியன் ஸ்டேட்ல இருந்த எக்ஸ் ரிட்டர்னர்ஸ் அபிஷியல்ஸ் இவங்க எல்லாம் வந்து பிரிட்டிஷ்க்கு எதிராக சிவில் ரெபலியனுக்கு தலைவரா இருந்து லீட் பண்ணாங்க யாரெல்லாம் பேக் போன் அதாவது இந்த ரெபலியனுக்கு பலமா இருந்தது யாரு அதாவது ரெண்டை பே பண்ண முடியாம பாதிக்கப்பட்ட பெர்சன்ஸ் அதுக்கப்புறம் வந்து ஆர்டிஷன்ஸ் வந்து பாதிக்கப்பட்டிருந்தாங்க பிரிட்டிஷால அதுக்கப்புறம் வந்து சோல்ஜரும் வந்து பிரிட்டிஷால பாதிக்கப்பட்டவங்க இவங்க தான் இந்த ரெபலியனுக்கு பேக் போனா இருந்தது எல்லா ரிவோல்ட்டும் சேம் ரீசனுக்கா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மோரலஸ் சேம் ரீசன் ஏன்னா அவங்க ரெவன்யூவால பாதிக்கப்பட்டிருப்பாங்க அட்மினிஸ்ட்ரேஷன்ல பாதிக்கப்பட்டிருவாங்க போலீஸ் ஸ்டேஷனால பாதிக்கப்பட்டிருப்பாங்க ஆனா பாதிக்கப்பட்டது மோரலஸ் சேம் ஆனா இடத்துக்கு இடம் வந்து கிரிவன்ஸ் ஹவுஸ் வேறியாச்சு அதே போல இந்த ரிபலியன் எல்லாமே வந்து ஷார்ட் பீரியட் தான் லாங் பீரியட்ல சஸ்டைனபிளா அவங்க நடத்தல சரி ஏன் சிவில் ரெபலியனை நம்ம கண்டக்ட் பண்ணோம் அதுக்கு மேஜர் ரீசன் என்ன ஒண்ணு பிரிட்டிஷ் வந்து நிறைய சேஞ்சஸ் எக்கனாமில அட்மினிஸ்ட்ரேஷன்ல அதுக்கப்புறம் லேண்ட் ரெவன்யூ சிஸ்டம்ல ரேபிட் சேஞ்சஸ் அதாவது வித்தின் ஷார்ட் பீரியட்ல நிறைய சேஞ்சஸ் கொண்டு வந்ததால இந்த சிவில் ரெபலியனை நம்ம மக்கள் வந்து கண்டக்ட் பண்ணாங்க வேற எந்தெந்த வழியில நம்ம பீப்புள் அஃபெக்ட் ஆகினாங்க ஏற்கனவே நான் சொல்லியிருந்தேன் எக்கனாமி அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் லேண்ட் ரெவன்யூ இந்த மூணுலயும் பாதிக்கப்பட்டிருந்தாங்க அதனால நம்ம அக்ரேரியன் சொசைட்டி டோட்டலா அஃபெக்ட் ஆச்சு அதுக்கப்புறம் இந்தியன் வில்லேஜ்ல வந்து மக்கள் வந்து மிகவும் பாதிக்கப்பட்டாங்க ஏன்னா பிரிட்டிஷ் வந்து கேட்ட லேண்ட் ரெவன்யூ மிக அதிகமா இருந்தது அதனால பாதிக்கப்பட்டாங்க அப்படி அதிகமா கலெக்ட் பண்ண லேண்ட் ரெவன்யூவை ஒரு பங்கு கூடம் அக்ரிகல்ச்சர் டெவலப்மெண்ட்டுக்கோ இல்ல கல்டிவேட்டருடைய வெல்ஃபேருக்கோ அவங்க செலவு பண்ணல ஜமீன்தாஸ் பாலிகாஸ் ஏன் ரிவோல்ட் பண்ணாங்க இந்த சிவில் ரெபலியனை ஏன் கண்டக்ட் பண்ணாங்க அதாவது முன்னாடி வந்து இந்த ஜமீன்தாஸ் பாலிகாஸ் வந்து லேண்ட் ரெவன்யூ கலெக்ட் பண்ணி பிரிட்டிஷ் கொடுத்துக்கிட்டு இருந்தாங்க இப்ப பிரிட்டிஷ் கேட்ட அமௌண்ட இந்த ரெண்டு பேரும் பே பண்ண முடியல அதனால அவங்களுடைய லேண்ட் ரைட்டும் ரெவன்யூ ரைட்டும் பிரிட்டிஷ் வந்து பிடுங்கிட்டாங்க அதனால இவங்க பாதிக்கப்பட்டாங்க அது மட்டும் இல்லாம இவங்க இருந்த பொசிஷன்ல பிரிட்டிஷ் வந்து அமர்த்தப்பட்டாங்க கவர்மெண்ட் அபிஷியலையும் மெர்ச்சன்ஸையும் மணி லண்டரையும் இவங்க இருந்த இடத்துல பிரிட்டிஷ் வந்து அமர்த்திச்சு அதனால ஜமீன்தாருக்கு பாலிகாருக்கு பிடிக்கல ஏன் பெசட்டு வந்து ரிவோல்ட் பண்ணாங்க அதாவது பிரிட்டிஷோட லேண்ட் ரெவன்யூடைய டிமாண்ட் அதிகமா இருந்தது அதை பெசன்ஸால பே பண்ண முடியல அப்ப அவங்க கடன் வாங்கி பே பண்ணதால எல்லாரும் கடங்காரனா மாறினாங்க அதையும் அடைக்க முடியாம அவங்களுடைய லேண்டை வித்தாங்க சரி அது ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தா நான் பேமெண்ட் ஆஃப் ரெண்டால என்ன பண்ணாங்க பிரிட்டிஷ் வந்து எவிக் பண்ணாங்க முன்னாடி வந்து ரெவன்யூ டிமாண்ட் பண்ணாங்க அதை பெசன்டால பே பண்ண முடியல அவங்களே வித்துட்டு போயிட்டாங்க இப்ப ரெண்டாவது ஸ்டேட்மெண்ட் என்ன சொல்றாங்கன்னா இவங்க ரெண்டு பே பண்ணல நீ பண்ணல நீ நிலத்தை என்கிட்ட கொடுத்துட்டு போயிடு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த பெசன்ஸ் இப்படி நடந்ததாலதான் கிட்டத்தட்ட டுவெல் மேஜர் ஃபமைன் வந்து செவன்டீன் செவன்டில இருந்து எயிட்டீன் பிப்டி செவன் முடிய நடந்தது ஏன் ஆர்டிஷன் வந்து ரிவோல்ட் பண்ணாங்க அதாவது இந்தியன் ஹேண்டிகிராப்ட் இண்டஸ்ட்ரி முழுமையா பாதிக்கப்பட்டது காரணம் இந்தியாவில ஃப்ரீ ட்ரேடும் நம்ம பொருள் பிரிட்டிஷ்க்கு போகும்போது அங்க நம்ம பொருள் மேல டிஸ்கிரிமினேட்டட் டரிஃபும் இம்போஸ் பண்ணதால நம்ம ஹேண்டிகிராப்ட் இண்டஸ்ட்ரி பாதிச்சது அதுக்கப்புறம் நம்ம ஏரியாவை முன்னாடி ரூல் பண்ணது பிரின்ஸ் ஜமீன்தாஸ் சிஃப்டியன்ஸ் இவங்க தான் வந்து ரூல் பண்ணாங்க இவங்க தான் நம்ம ஹேண்டிகிராப்ட் இண்டஸ்ட்ரியில ப்ரொடியூஸ் பண்றவங்களுடைய பொருளை வாங்கினாங்க என்னைக்கு இவங்களுடைய ஏரியாவை பிரிட்டிஷ் வந்து ஆக்குபை பண்ண ஆரம்பிச்சதோ இவங்க எல்லாம் பிக்சர்ல இல்லாம போனாங்க அதனால இந்த பொருளை வாங்கறதுக்கால இல்ல பொருளை ப்ரொடியூஸ் பண்ணாலும் பிரிட்டிஷும் வாங்க மாட்டேங்குது அதனாலதான் நம்ம இந்தியன் ஹேண்டிகிராப்ட் இண்டஸ்ட்ரி டோட்டலா பாதிக்கப்பட்டது வேற என்னென்ன வழியில பாதிக்கப்பட்டாங்க லீகல் சிஸ்டத்தாலையும் பாதிக்கப்பட்டாங்க அதாவது அன்னைக்கு இருந்த கோர்ட்டோ அன்னைக்கு இருந்த லீகல் சிஸ்டமோ யாருக்கு சப்போர்ட்டா இருந்ததுன்னா அதாவது டிஸ்போசர் ஆஃப் லேண்ட் அதாவது ஒரு லேண்ட அபகரிக்கிறவங்களுக்கும் மக்களை துன்புறுத்துறவங்களுக்கும் ஆதரவா இருந்தது ஆனா புவர் பீப்புளுக்கு சப்போர்ட்டா அவங்க இல்ல அது மட்டும் இல்லாம ஒருவேளை இந்த லேண்ட் ரெவன்யூவோ ரெண்டையோ நம்ம பெசன்ஸ் வந்து பே பண்ண முடியலன்னா அவங்க ஃபிளாகிங் டார்ச்சர் சாட்டடி ஜெயில அடைச்சு வைக்கிறது இதே மாத
ஜுடிஷியரி ஜென்ரல் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் இவங்க கீழே அதாவது லோவர் லெவலில் இருக்கிற அட்மினிஸ்ட்ரேஷனால் நம்ம ஆர்டினரி பீப்புள் வந்து பாதிக்கப்பட்டாங்க ஃபாரின் கேரக்டர் ஆஃப் ரோல் அதாவது பிரிட்டிஷ் வந்து எல்லா ஸ்டேஜ்லேயுமே இந்தியன் பீப்புளை வந்து ஹியூமிலேட் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாங்க இது வந்து பெங்கால் பீகாரில் மட்டுமா நடந்தது அப்படின்னா கிடையாது எந்தெந்த ஏரியாலாம் தன்னுடைய கண்ட்ரோலுக்கு கீழே கொண்டு வந்தாங்களோ அங்கெல்லாம் நம்ம மக்களை வந்து பிரிட்டிஷ் வந்து ஹியூமிலேட் பண்ணாங்க ரெபலியன் எந்தெந்த ரீஜனில் நடந்தது நம்ம நாலு பார்த்தா பிரிச்சுக்கலாம் ஈஸ்ட் வெஸ்ட் சவுத் நார்த்னு பிரிச்சுக்கலாம் இப்போ ஈஸ்டர்ன் இந்தியாவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெங்காலில் வந்து நடந்தது அதுலேயும் மெயினான ரெபலியன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சன்னியாசி ரெபலியன் இந்த சன்னியாசி ரெபலியனை வந்து யார் லெட் பண்ணா அதாவது ரிலிஜியஸ் மாங் அப்புறம் டிஸ்போசிஸ்டு ஜமீன்தாஸ் அதாவது தன்னுடைய உரிமையை இழந்த ஜமீன்தாஸ் இவங்க தான் வந்து சன்னியாசி ரெபலியனை கண்டக்ட் பண்ணாங்க சன்னியாசி ரெபலியன் வந்து செவன்டீன் சிக்ஸ்டி த்ரீலேருந்து எயிட்டீன் ஹண்ட்ரட் முடிய நடந்தது இந்த சன்னியாசி ரெபலியன் வந்து ஃபேமஸ் ஆகிறதுக்கு காரணம் பக்கிம் சந்திர சாட்டர்ஜி இவருடைய நாவல் வந்து ஆன்மத் இது வழியாக தான் இந்த சன்னியாசி ரெபலியன் வந்து ஃபேமஸ் ஆனது அதுக்கப்புறம் இதே பெங்கால் பீகாரில் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஃபைவ் டிஸ்ட்ரிக்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த சுவார் அப்ரைசிங் வந்து நடந்தது நடந்த வருஷம் வந்து செவன்டீன் நைன்டி நைன் அப்புறம் சவுத் இந்தியாவில் வந்து ராஜா விஜயநகரம் வந்து செவன்டீன் நைன்டி ஃபோரில் ரிவால்ட் பண்ணார் அதுக்கப்புறம் திருவாங்கூரில் இருந்த தேவன் வேலுத்தம்பி வந்து எயிட்டீன் நாட் ஃபைவ்ல வந்து ரிவால்ட் பண்ணார் வெஸ்டர்ன் இந்தியாவில் கோலிஸ் ஆஃப் குஜராத் எயிட்டீன் டுவெண்ட்டி நைன் எயிட்டின் தேர்ட்டி நைன் எயிட்டின் ஃபார்ட்டி எயிட்ல வந்து சிவில் ரெபலியனை கண்டக்ட் பண்ணுங்க அதுக்கப்புறம் பீல் அப்ரைசிங் வந்து எயிட்டீன் செவன்டீன்ல நடந்தது கித்தூர் அப்ரைசிங் வந்து லெட் பண்ணது ராணி சென்னம்மா எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி செவன்ல வந்து பண்ணாங்க அப்புறம் நார்த் இந்தியாவில் வந்து அலிகார்ல இருந்த தாலுக்தாஸ் எயிட்டீன் ஃபோர்டீன் டூ செவன்டீன்ல பண்ணாங்க அப்புறம் மத்திய பிரதேசில் ஒரு புந்தேலாஸ் ஜபால்பூர் ரீஜனில் எயிட்டீன் ஃபார்ட்டி டூல பண்ணாங்க காந்தேஷ் வந்து எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி டூல பண்ணாங்க ஏன் நம்ம செவல் ரெபலியன் வந்து சக்ஸஸ் ஆகல அதுக்கு நாலு ரீசன் உண்டு அதாவது நம்மளுடைய ரெபலியன் வந்து கண்டினியூவஸா நடந்திருந்தாலோ இல்லை பெரிய லெவலில் நடந்திருந்தாலோ ஆனால் எல்லாமும் லோக்கல் லெவலில் தான் நடந்தது அது ஐசோலேட்டட் ஃப்ரம் ஈச் அதர் அதுக்கப்புறம் எல்லாமும் அங்கே இருக்கிற லோக்கல் ப்ராப்ளம் கிரிவன்சஸால தான் இந்த சிவில் ரெபலியன் நடந்தது அப்போ யாரும் சேர்ந்து அங்கே ரிவோல்ட் பண்ணால் பலம் இருந்திருக்கும் ஆனால் தனிப்பட்ட முறையில் இருக்கும்போது பிரிட்டிஷ்க்கு சாதகமாக இருந்தது அதனால தான் இந்த ரிவோல்ட் வந்து சக்ஸஸ் ஆகலை அடுத்த ரீசன் வந்து நம்மளுடைய லீடர்ஸ் அதாவது சிவில் ரெபலியனுடைய லீடர்ஸ் இருந்தாங்க இல்லையா அவங்க சோசியலி எக்கனாமிக்கலி பொலிட்டிக்கலி பேக்வர்ட் லுக்கிங் அதாவது எந்த அட்வான்ஸ்மெண்ட்டும் விரும்பாதவங்க அப்போ எப்படி வந்து இந்த மூமெண்ட்டை வந்து ஒரு கண்டினியூஸாக சஸ்டபிள் மேனராக பண்ணியிருப்பாங்க அது பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை அவங்களுடைய நோக்கம் என்ன என்னுடைய சொசைட்டியில் எந்த சேஞ்சஸும் கொண்டு வராது ஏர்லியர் ஃபார்ம் ஆஃப் ரூலும் ஏர்லியர் சோசியல் ரிலேஷனும் எனக்கு கொடுத்தா போதும் எந்த வித சேஞ்சஸும் எங்களுக்கு தேவையில்லை அப்படின்னு சொன்னாங்க அப்புறம் மூணாவது ரீசன் வந்து பிரிட்டிஷ் வந்து ஒவ்வொரு லீடராக வந்து சாந்தப்படுத்தினாங்க அதாவது பேசிஃபை பண்ணாங்க எப்படிலாம் அவங்க பேசிஃபை பண்ணாங்க அதாவது அவங்களுக்கு இருக்க பதவியை அவங்களுக்கு கொடுத்துட்டாங்க ரீ இன்ஸ்டேட்மெண்ட் அப்புறம் வந்து அவங்களுடைய எஸ்டேட்டை அபகரிச்சிருந்தா அதை திரும்ப கொடுத்துட்டாங்க ரீஸ்டோர் பண்ணி கொடுத்தாங்க அதுக்கப்புறம் ரெவன்யூ அதிகப்படுத்தியிருந்தா அந்த ரெவன்யூவை குறைச்சிக்கிட்டாங்க அப்போ பிரிட்டிஷ் வந்து இதே மாதிரி சாந்தப்படுத்திட்டாங்க யாரெல்லாம் அடங்களையோ அவங்கள வந்து ஃபிசிக்கலாக கிளியர் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா நான் கொண்ணு தூக்கில் தொங்குறது அதே மாதிரி நடந்ததான் வேலு தம்பி இவரை தொங் கொண்ண பிறகும் தூக்கில் வந்து பப்ளிக்கில் தொங்க வச்சுருந்தாங்க அப்போ இதே மாதிரி அடங்காத அவங்கள என்ன பண்ணிட்டாங்க கிளியர் பண்ணிட்டாங்க அப்போ இந்த முறையில் தான் பிரிட்டிஷ் வந்து சிவில் ரிபிள் என்ன அடக்குனாங்க நம்ம சக்ஸஸ் ஆக முடியாதுக்கு காரணம் இந்த நாலு காரணம் அடுத்த செக்ஷன் வந்து ட்ரைபல் ஏன் வந்து பிரிட்டிஷ்க்கு எதிராக வந்து போராடினாங்க இதை நம்ம பார்க்கலாம் ஏன் ட்ரைபல் பீப்புள் வந்து பிரிட்டிஷ்க்கு எதிராக ரிவோல்ட் பண்ணாங்க ஃபர்ஸ்ட் ரீசன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவங்க ஐசோலேட்டட் செட்டில்மெண்ட்டில் தான் இருந்தாங்க இப்போ கலோனியல் கவர்மெண்ட்டுடைய அத்தாரிட்டி கீழே அவங்க கொண்டு வந்ததால் அவங்களுக்கு பிடிக்கல அதுக்கப்புறம் பிரிட்டிஷ் வந்து அந்த ட்ரைபிள் இருக்கிற லீடரை அஸ் ஏ ஜமீன்தாராக டிக்ளேர் பண்ணாங்க லேண்ட் ரெவன்யூ சிஸ்டத்தை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க ட்ரைபல் ப்ராடக்ட் மேலே டேக்ஸை இம்போஸ் பண்ணாங்க கிறிஸ்டின் மிஷினரியை அலோவ் பண்ணுங்க கிறிஸ்டினாக கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்காக அதுக்கப்புறம் லார்ஜ் நம்பர் ஆஃப் மணி லெண்டர் ட்ரேடர் ரெவன்யூ ஃபார்மர் அசிய மிடில் மேனாக ட்ரைபிளில் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுங்க இந்த மிடில் மேனுடைய வேலை என்னவாக இருந்ததுன்னா இந்த ட்ரைபல் பீப்புளை இந்த கலோனியல் எக்கனா
ட்ரைபல் பீப்புள் இதுவரையிலும் ஓனர் ஆஃப் தி லேண்டாக இருந்தவங்க இப்போ அக்ரிகல்ச்சரல் லேபராகவும் ஷேர் கிராப்பராகவும் ரேக்ரண்ட் டென்டாகவும் தன்னுடைய பொசிஷன் வந்து லோவஸ்ட் பொசிஷன் மாறி போச்சு அப்படின்னு அவங்க வருத்தப்பட்டாங்க அதுக்கப்புறம் இவங்களுக்கு ஃபாரஸ்ட்டுக்கும் நல்ல ரிலேஷன்ஷிப் இருந்தது அதில் நிறைய சேஞ்சஸ் கொண்டு வந்தாங்க ஷிஃப்டிங் கல்டிவேஷன் வந்து பேன் பண்ணாங்க அப்புறம் ரெவன்யூ ஃபார்மர் கவர்மெண்ட் ஏஜெண்ட்லாம் வந்து எந்தெந்த ட்ரைபல் செட்டில்மெண்ட்லாம் பிரிட்டிஷு கீழே கொண்டு வந்தாங்களோ அங்கெல்லாம் பேக சிஸ்டத்தை இம்போஸ் பண்ணாங்க பேக சிஸ்டம்னா ஒர்க் வித்வுட் வேஜ் அதுக்கப்புறம் ட்ரைபல் ரூபனுடைய பேசிக் ஃபீச்சரே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எத்தனிக் டைஸ் அதாவது இவங்க எந்தவித மாறுதலுக்கும் ஆளாக இவங்களுக்கு விருப்பம் கிடையாது அதாவது மாடர்ன் சொசைட்டி போல மாறுறதுக்கு இவங்களுக்கு விருப்பம் கிடையாது நாங்க ஆசிய ட்ரைபல் ஐடென்டிட்டியாவே இருந்தா போதும் அப்படிங்கிறது தான் அவங்களுடைய நோக்கமா இருந்தது இந்த ட்ரைபல் அப்ரைசிங்ல ட்ரைபல் எல்லாரையுமே அட்டாக் பண்ணாங்களா கிடையாது அதாவது இந்த ட்ரைபல் வில்லேஜில் யாரெல்லாம் அதாவது அவுட் சைடு இருக்காங்க இல்லையா யாரெல்லாம் எக்கனாமிக்கலி சப்போர்ட்டிவாக இருந்தாங்களோ யாரெல்லாம் அவங்களோட நல்ல சோசியல் ரிலேஷன் இருந்தாங்களோ அவங்களெல்லாம் அவங்க அட்டாக் பண்ணலை அந்த திக்கூஸ்னு சொல்லுவாங்க எல்லா அவுட் சைடு இருக்கும் பேர் திக்கூஸ் தான் அந்த திக்கூஸ்னு இவங்க மென்ஷன் பண்ணுறது பிரிட்டிஷு ரெவன்யூ ஃபார்மர் அப்புறம் மணி லண்டர்ஸ் இவங்களால தான் அவங்க ரொம்ப பாதிக்கப்பட்டிருந்தாங்க அப்போ இவங்களெல்லாம் அவங்க சொல்கிறது வந்து திக்கூஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இவங்கள தான் அவங்க அட்டாக் பண்ணாங்க ஏன் இந்த ட்ரைபல் அப்ரைசிங் வந்து அன்சக்சஸ்ஃபுல் ஒன் மெயினாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரிலீஜியஸ் லீடர் தான் காரணம் இந்த ட்ரைபல் அப்ரைசிங் வந்து தோத்து போனதுக்கு அதாவது ரிலீஜியஸ் லீடர் அதாவது நார்மல் ட்ரைபலுக்குள்ள ஒரு ரிலீஜியஸ் லீடர் இருப்பாங்க அவங்க பேர் தான் மெசையா இவங்க என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா காடு எனக்கு அத்தாரிட்டி காடு என்ன சொன்னாதோ அதை இவர் சொல்றதாகவும் காடோட இவர் பேசுறதாகவும் அவர் வந்து சொல்லிக்கிறார் அது அந்த மக்கள் வந்து நம்பி இந்த வார்ஃபேருக்கு போனாங்க உதாரணத்துக்கு இந்த மெசேஜ் என்ன சொல்லுவார்னா நம்ம வாருக்கு போகலாம் காடை கும்பிட்டோம்னா பிரிட்டிஷோடைய கண்ணுலேருந்து வர குண்டு வர முடியாமல் அதுக்கு பவர் இல்லாமல் ஆக்கிடலாம் அப்படிலாம் சொன்னாங்க எந்த ஊரில் வந்து பவர் இல்லாமல் இருக்கும் அப்ப இந்த மெசையாவை நம்பி அவங்க சண்டைக்கு போனாங்க அப்ப வார்ஃபேர் டோட்டலா அண்ணி கோலா இருந்தது அதாவது இவங்க எல்லாம் அந்த ட்ரைபல் எல்லாம் பிரிமிட்டிவ் வெப்பனை வச்சுக்கிட்டு அதாவது கத்தி கொடுவாய் இதை வச்சுக்கிட்டு அவங்க சண்டை போட்டாங்க ஆனா பிரிட்டிஷ் ஆம்டு போர்ஸ் வந்து மாடர்ன் வெப்பனை யூஸ் பண்ணாங்க அப்ப எப்படி வந்து வார்ஃபேர் வந்து ஈக்குவலா இருக்கும் இருக்க வாய்ப்பு இல்லை அதனாலதான் இந்த ட்ரைபல் வந்து நிறைய பேர் இந்த ரெபலியன்ல இறந்து போனாங்க ட்ரைபல் அப்ரைசிங்லேயே முக்கியமான அப்ரைசிங் சாந்தல் அப்ரைசிங் இதை பத்தி நம்ம பார்க்கலாம் இந்த சாந்தல் அப்ரைசிங்களுடைய லீடர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிடோ அண்டு கன்ஹூ இவங்க தான் வந்து சாந்தல் அப்ரைசிங்களுடைய லீடர் இந்த ரிவோல்ட் நடந்த இடம் அதாவது பெங்கால் ரீஜன்ல பகல்பூருக்கும் ராஜ்மஹால் ஹில்ஸுக்கும் இடைப்பட்ட ஏரியா தான் தாமன் ஐகோ இந்த ரீஜன்ல வந்து இந்த சாந்தல் அப்ரைசிங் வந்து நடந்தது இந்த ரிவோல்டுடைய நோக்கம் என்ன அதாவது அவுட் சைடர் நம்ம ஏற்கனவே படிச்சோம்ல திக்கோஸ் இவங்கள அவங்க ஏரியாவில இருந்து வெளியே தரது தான் இவங்களுடைய நோக்கமா இருந்தது அதுலயும் மெயினா வந்து இந்த திக்கோஸ் அந்த கவர்னி லண்டர் ரெவன்யூ ஃபார்மர் பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட் சர்வன் இவங்கள எல்லாம் அவங்க என்ன நினைச்சாங்கன்னா மாரலி கரப்டுன்னு நினைச்சாங்க அதனாலதான் இவங்களெல்லாம் என்ன பண்ணணும் தன்னுடைய ஏரியாவில இருந்து வெளியேற்றுன்னு இவங்களுடைய நோக்கமா இருந்தது மேஜர் டார்கெட் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மகாஜன் ஜமீன்தாஸ் அவங்களுடைய ஹவுஸ் போலீஸ் ஸ்டேஷன் ஏன்னா இவங்களால தான் இந்த ட்ரைபல் வந்து பாதிக்கப்பட்டிருந்தாங்க அதனாலதான் இந்த திக்கோஸ் எல்லாம் வெளியில ஏத்தணும்னு அவங்களுடைய நோக்கமா இருந்தது எப்படி பிரிட்டிஷ் வந்து சாந்தல் அப்ரைசிங்கை வந்து சப்ரஸ் பண்ணாங்க அதாவது ஃபர்ஸ்ட் கவர்மெண்ட் வந்து ரெபலியுடைய ஸ்கேல் எவ்வளவு அதாவது அதனுடைய தாக்கம் எவ்வளவு அப்படின்னு ரெகனைஸ் பண்ணாங்க அதுக்கப்புறம் அங்கே மேஜர் மிலிட்ரி கேம்பெயினை ஒன்று கண்டக்ட் பண்ணாங்க மார்ஷியல் அவர் டிக்ளேர் பண்ணாங்க அதுக்கப்புறம் வேரியஸ் லீடரை கேப்சர் பண்ணி தரவங்களுக்கு ரிவார்டு தரதா சொன்னாங்க அதே மாதிரி சொன்னதால தான் சிடோ வந்து கைப்பற்றி பிரிட்டிஷ் கையில் ஒப்படைச்சாங்க அப்போ பிரிட்டிஷ் வந்து எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ்ல அவங்களை கொண்டுட்டாங்க லேட்டராக அந்த ரெபலியன் முடிகிற காலத்தில் வந்து கன்ஹூவை அரெஸ்ட் பண்ணாங்க இதே போல தான் பிரிட்டிஷ் வந்து சாந்தல் அப்ரைசிங்கை வந்து சப்ரஸ் பண்ணாங்க